。王一波在乌镇衣着驼放，自己提着行李。网友说他很少说话。赵丽颖一边被夸奖，一边被嫌在杨幂的电影前诋毁。王一博现身乌镇被偶遇，打扮低调接地气，亲自背行李包惹心疼。最近乌镇举办了戏剧节，这个活动黄磊也是发起人之一，所以很多明星都前去捧场。其中有他的好朋友谢娜和何炅，谢娜也在此次戏剧节当中有表演，但是没有想到王一博也去乌镇戏剧节了，这不就有网友偶遇了他？他真的是装备齐全，包裹得非常严实，不仔细看不出来。现在毕竟多地还是爆发 YQ， 注意个人防护还是非常重要的。照片中王一博打扮非常低调接地气，戴着黑色毛线帽子。穿着灰色羽绒服，戴着白色口罩，他亲自背着重重的黑色行李背包进去酒店办理入住，亲力亲为，好样的！网友们看到都非常心疼，网友们纷纷留言，希望王一博可以到自己的城市做客，自己也就能有偶遇的机会了。王一博确实是年轻男演员的佼佼者，长得帅气，演技也一步步得到了认同，关键是为人很低调。得到圈内前辈的褒奖，只是包裹这么严实还被一眼认出来，只能说太有辨识度。王一博是一个形象气质俱佳、多才多艺、越野摩托车赛车手的全能青年演员。他参加过全国分站拉力赛，出演过很多电视剧，从小练习街舞，天赋出众的舞技。通过全国海选被演艺经纪公司看好，并发现被选为偶像练习生正式出道。有在韩国培训的经历，加入青年歌舞团，踏入娱乐圈，频繁参加国内综艺节目，获得国内外流行歌曲奖项无数。影视方面也有精彩表现，一博风度翩翩，英俊潇洒，朝气蓬勃。期待更多优秀的影视作品。一十一月底，很多王一博的粉丝说，他本人飞往上海，本以为是参加什么重要的活动。没想到人家不过是转机而已。这次主要的目的地是乌镇，都知道乌镇戏剧节是黄磊等人筹备开办的。很多网友好奇，那跟王一博有什么关系呢？自然是因为电影而结缘的，那就是两人共同出演了程耳导演的《无名》，自此结下了这份缘分吧。能够受邀参加乌镇戏剧节，这次王一博的行程很是低调。能够在乌镇被偶遇也是一种幸运了吧？毕竟顶流见一面的机会都少，如果是粉丝，那估计要吹嘘一番的节奏。不难发现，这次被偶遇的王一博穿了绿色的外套，里面的是蓝色的羽绒内搭，整个人看起来很休闲风。看来这次王一博是准备来取经学习的。首先呢，王一博受邀去乌镇，就是看孟京辉执导的话剧《狐狸天使》。好多人以为是王一博要参与表演呢，不过是人过去观看而已。没想到王一博如此低调，看到路透的视频后，就引发了不少人的各种猜测：这是准备进军话剧圈了吗？这种想法不足为奇，毕竟如今王一博转型突破阶段，如果想在演员的道路上走得稳，就需要大量的学习跟积累经验。观看话剧是最能积累学习的，但是。后续是否参与，我们不得而知。但是在不少黑粉看到后，画风就突变了，他们各种的唧唧歪歪、胡编乱造的桥段就出来了，各种的造谣说辞就出来了。王一博因为主演的电影《长空之王》，因为各种原因不得不撤档。与此同时，电影《无名》至今也没有官宣定档，毕竟如今的大环境对电影的影响真的挺大。都知道王一博这两年都主攻电影圈，多部作品都没有上映，自然被不少的人各种的诟病，甚至上升到了玄学。不得不说，难怪王一博的粉丝都在喊话，还不如在电视圈呢。古偶剧上线实在太容易了，还能吸粉。这种说辞不过是一时冲动。王一博的规划还是走得比较稳妥的。当下的娱乐圈，论人气跟热度。顶流级别的没有几位，纵观这几年爆火的人中，王一博算是最具核心竞争力的一位。王一博算是独树一帜、全能型的艺人，在专属热爱的领域都做出了亮眼的成绩。
，甚至成功摆脱了爆火的角色设定。他在火的街舞、滑板、摩托车等小众体育运动，带动了相关周边的市场的发展。同时呢，他参与到了主流文化的推广上，更具有时代性跟引领力，更是主流市场认定的一位 Z 世代优秀的文艺工作者。所以说，王一博能都参与到电影圈。才能提升自己，更好的做一名演员。哪怕流言蜚语众多，但是他身上的那份韧劲跟执着，我们始终相信，他认定的事情都会坚持下去。一切交给时间就好了，静待花开。赵丽颖新片一边被点赞，一边被嫌在杨幂的电影前诟病。赵丽颖的新剧《风吹半夏》一经播出，就给观众留下了深刻的印象。然而，这部电影仍然比一些正在播出的影片被低估，包括杨幂的两部《风吹半夏》，讲述了许半夏、赵丽颖饰演的故事。由于从小缺乏家庭的关心，长大后半夏成为一个骄傲个性的女孩。随着经济的快速发展，许半夏和两个朋友一起创业了运输和废钢生意。在这个很少为女性的行业里，半夏小姐总是冒着冒险进入商场。在经历了多次风波后，半夏在建立一家独立和发展的国际钢铁进口企业时，收获了甜头。这被认为是一部艰难的电影，有许多枯燥的情节，不符合大多数观众的口味。因此，赵丽颖凭借涉足该剧的题材，得到了影迷们的一致好评和支持。更值得一提的是，前几集的播出取得了值得称赞的成绩。在 i q i y i 平台上，超过 8,500 个热度热度，播出第一天的讨论度和观看人数也相当惊人。这一成就得益于电影的以下一些优点：第一，提高妇女在重要经济部门的奋斗和才能，这也打击了女性观众的心理。在不懈的努力下，女性在事业上取得了巨大的成就。第二，内容与男女爱情无关，这使得这部电影不会走小径。避免无聊，因为最近华语明星连续播出的电影都与爱情题材有关。第三，这部电影不仅通过情节来表达生活的真实性，而且通过电影制作技术来表达生活的真实性。半夏风被认为是真实的，没有使用技术来美化演员的脸，这有助于通过电影中人物面部表情来表达真实性。不过，该剧也受到了不少观众的诟病。甚至被诋毁。与正在播出的杨幂的剧作相比，赵丽颖和杨幂是同时代的明星，一直被认为是竞争对手。最近，杨幂又播出了两部电视剧《谢谢医生》和《爱的二十分之八十定律》，都受到了广大观众的热烈欢迎。甚至，杨幂的《谢谢医生》在收视率上比《半夏风》更有突破。赵丽颖的新片因以下几个原因被扣分：首先，与爱情无关的风半夏题材是电影的加分项，也是电影的减分项，因为电影的主题被认为是枯燥的，对大多数观众，尤其是年轻观众没有吸引力。此外，男主角欧豪也被认为没有同一时间播出的男主角那么有名气，典型的是徐凯。第二，为了重现二十世纪九十年代的背景，剧组简化了背景，减少了工作量。并编排了被认为是琐碎的场景。第三，演员的造型太逼真，却不符合一小部分年轻人的口味。赵丽颖的许半夏角色又偏向于浓妆艳抹，看上去很老。第四，虽然许半夏的角色和赵丽颖之前的角色大不相同，但女演员却演绎了老颜色，几乎和她其他电影里的角色一样，尤其是《幸福到万家》中的女主角幸福。第五。这部电影还被抱怨在一集内插入了太多的广告，而一集的时长只有30分钟，与电视剧相比，时间太短了，这让观众在看电影时不禁感到不安。虽然《风吹半夏》的成绩与赵丽颖之前的大片相比不算太火爆，但是她敢于在更难的话题上表达自己，却得到了不少赞誉。